കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനേകരുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവീത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോസഫ് തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെട്ടുമാറാകട്ടെ ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വിശുദ്ധീകരണം ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യ ഉപദേശം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കം അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലവിധമായ ഉപദേശങ്ങൾ പരക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളോട് പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാം എല്ലാവരും ഓർക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളിൽ മൂന്ന് നാല് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതെ ഡൈവേർട്ടായി പോകാതെ പത്യ ഉപദേശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു വേദപുസ്തകത്തിന് വെളിയിലുള്ള റെവലേഷൻ എത്ര അപകടകരമാണ് എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിന് വെളിയിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് പലതും ഇപ്പം ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പലതും അതുപോലെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ വന്നത് പലതും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ആലോചന ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദൈവദാസൻ എന്ന രീതിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ആലോചന ഇതെല്ലാം പത്യ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും വചനത്തിൻ്റെ ശരിയായ മനസ്സിലാക്കലുകളിൽ നമ്മളെ അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദൈവവചനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ വഞ്ചനയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വേദവസ്ഥ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഡിസ്പെൻസേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസിങ് നടക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് വേദപുസ്തകമാണ് അവൻ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശപരമായ ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിന് ഉപോത്ബലകമായ ഒരു കൃത്യമായ ഉപദേശമുണ്ടോ അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടോ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരോ അതിന് ശേഷമുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരെ നിന്ന് കേട്ടവരോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആദിമ സഭയിൽ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഉപദേശമുണ്ടോ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ യാതൊരു ബാധ്യതയുമില്ല അത് രക്ഷാകരവുമല്ല സഭ പല പാരമ്പര്യങ്ങളും ഓൺ ദ റോഡ് കൊണ്ടുവരാം അത് ഓരോ സഭയും ഭരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സഭയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നവർ ഒരു പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തത്വം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുമ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും മുമ്പ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരും നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം നല്ലവരും വിശുദ്ധരും ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം അത്രയൊന്നും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യൻ ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യൻ പാപിയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അന്നും
ഇസ്ലാം മതം പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലീജിയനായിട്ട് ചിലരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ചിലരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലീജിയനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം പാരമ്പര്യങ്ങളായി മാറുകയും അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പൊരുളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകറ്റിക്കളയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ട്രഡീഷൻസ് അല്ല നമുക്ക് ആധാരമായത് ട്രഡീഷൻസ് ആർ ആ റിലേറ്റീവ് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ സഭയ്ക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ദൈവം നോക്കുന്നില്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം രക്ഷാകരമായ വിശ്വാസം ആ ഒരു വിശ്വാസമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓരോ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇത് വചനത്തിൽ ഇവിടെ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കണം ഇത് വചനത്തിൽ ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ദൈവം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ സൗഖ്യം സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബൈബിളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സൗഖ്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ബൈബിളിൽ അന്നത്തെ കാലം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സമ്പത്ത് തരുന്നു അഭിവൃദ്ധി തരുന്നു നിങ്ങളെ വിലയവനാക്കുന്നു മാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതേ അല്ല പുതിയ നിയമം ഇനി വരാനുള്ള ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നത് ബൈബിളിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് മനുഷ്യനിൽ ബേസ് ചെയ്യരുത് ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒരേ കൃപയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും അൺമെറിറ്റഡാണ് നമുക്ക് യാതൊരു മെറിറ്റും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അല്ലെ നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ അതിൻ്റെ പടിവാതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ വന്നൊരു കഥയാണ് അങ്ങനെ ദൂതനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു കഥയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നെ അകത്ത് കയറ്റാൻ ഞാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നല്ലതാണ് അനുസരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും കാരണം അങ്ങനൊരു നീതി സ്വയനീതി സ്വയം നല്ലവൻ എന്ന് തോന്നുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയനീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ഐ ആം ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഐ ആം ദ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഐ ആം ദ ജഡ്ജ് അവിടെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ലതാണ് ഞാൻ നല്ലതാണ് ദൈവം അതാണ് പരീക്ഷണം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ മെറിറ്റല്ല അവിടെ ആ ആളുടെ അവിടെ മെറിറ്റാണ് കൃപയല്ല എവിടെയാണോ മെറിറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൃപയുടെ ആവശ്യമില്ല ഹിസ് ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ എഫേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്വയനീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയനീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താലോ അല്ല ഏതൊരു കൽപ്പന ഞാൻ അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതിനാലോ ഞാൻ എന്നെ നീതീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയനീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം നീതീകരിക്കുക ജസ്റ്റിഫൈ വൺ സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫൈ അവേഴ്സൽസ് ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും സ്വയനീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്വയനീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യരുത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറയുകയും വരുത് കാരണം ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കറപ്പുരേണ്ട തുണിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് വി ആർ പ്യുവർലി സേവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസ് നോട്ട് ബൈ മെറിറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ ആകെ ഒരു മെറിറ്റ് സീറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സീറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏകൻ്റെ അനുസരണത്താൽ ഞങ്ങൾ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി മാറും വൺ പേഴ്സൺസ് ഒബീഡിയൻസ് മെറിറ്റ് വിൽ ബി അക്രെഡിറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു മെനി ആ നീതി ആ ഒരു അനുസരണത്തിൻ്റെ നീതി അനേകരിലേക്ക് കണക്കിടപ്പെട്ട് ദൈവം അവരെ നീതീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത് കർത്ത കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ വേറൊരാളുടെ ദിവ്യത്വത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ ഈ മതങ്ങളിലെല്ലാം ദിവ്യന്മാരുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ റിലീജൻ അതായത് പോപ്പുലർ പെൻഡക്കോസ്റ്റൽ റിലീജൻ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യന്മാരാണ് ആ
നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ പുകഴ്ത്തുന്നവരും മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുന്നവരും മനുഷ്യരെ ദിവ്യന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരും എന്നെന്നും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായ ആളുകളുടെ അടിമകൾ ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ ദൈവത്തോട് അടുത്തവർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ അടിമകളായി മാറും അവർ പറയുന്ന എല്ലാം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് അക്രമ പ്രാപിക്കാൻ ചെല്ലുകയില്ല ഇതൊരു വലിയ തന്ത്രം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് അവൻ്റെ മഹാകൃപ അവൻ്റെ മഹാകൃപയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാലല്ല അതാണ് രണ്ട് തിമോത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു രക്ഷാകരമായ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു വാക്യമാണ് രണ്ട് തിമോത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല സകല കാലത്തിന് മുൻപേ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനാക്ഷതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ സ്വന്തം നിർണയത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം അത്രേ അപ്പോൾ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തിയ പുനരുത്ഥാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ അപ്പോൾ കർത്താവ് വന്ന് മരിച്ച് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുമാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും രക്ഷിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞാൻ പ്രസംഗിയും അപ്പോസ്തലിനും ഉപദേഷ്ടാവുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് പൗലോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കൃപയാൽ പ്രവർത്തികളാൽ ഇല്ല പ്രവൃത്തികളില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നിർണയത്താലും ഗോഡ് മെയ്ഡ് എ ഡിസിഷൻ ടു സേവ് വേഴ്സ് ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് ഇതാണ് ശരിക്കും കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്കും അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഐ ഐ വാസ് മെറിറ്റഡ് ഐ ഡിസേർവ്ഡ് ഇറ്റ് എനിക്കിത് അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ ഓടിയതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അധ്വാനിച്ചതാണ് എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഏത് അധ്വാനവും കറ പോരേണ്ട തുണി പോലെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ടത് മൂന്നാമത് വരുന്നത് പ്രവൃത്തികളാലല്ല രക്ഷ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മറക്കാതെ ഊന്നി പറയേണ്ട മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഫെയ്ത്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തെ ബേസ് ചെയ്താണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എല്ലാ മതങ്ങളിലും ആ തത്വസംഹിതകളിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രോഗം വന്നാൽ ദൈവം മാറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സം സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ദൈവം ആ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റിത്തരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പോപ്പുലറായിട്ട് ഈ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു എന്താ അതുപോലെ സമ്പത്ത് വരുന്നു ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പക്ഷേ അത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സാധനമുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻ മാറും ഇത് ഈ വിശ്വാസം വരുന്നത് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നല്ല ഈ വിശ്വാസം വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാം സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തി ആകുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല അത് യഹൂദനും യവനനും എല്ലാം എന്താണ് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തി ആകുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് സുവിശേഷം പൗരോസ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാർക്കല്ല അത് ജാതികൾക്കുള്ളതാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് വേറൊരു സുവിശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗേറ്റ് മിനിസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു മനുഷ്യനെടുക്ക പല മനുഷ്യരും പറയാറുണ്ട് എന്നെ പോലെ ആക് എന്നെ അനുകരിക്ക് ഞാൻ നടന്നവരെ നടക്ക് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ ജീവിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതാണ് സന്ദേശം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങളവർ നിർബന്ധിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് വിശ്വസിക്കാനല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ നീതി ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നീതി നല്ല നീതിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീതിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കാണിച്ചത് പക്ഷേ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ ആകാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ നീതി എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രവർത്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തെ അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അധ്വാനത്തെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പെടാപ്പാടിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വരും ചർക്കയിൽ നൂല് നൂറ്റ കഥർ ഇടേണ്ടി വരും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ആഹാരം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ എന്താ ഭയങ്കര നിഷ്ഠകളാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് വർക്ക്സ് അത് പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നീതി എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഏത് നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ നീതി നിങ്ങളോട് പലരും പറയാറില്ല എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ അവരുടെ നീതി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ നീതിയെല്ലാം നമ്മളെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടും അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നിസ്സഹായനാണല്ലോ കർത്താവേ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ നീതിയാണ് ഈ നീതി വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് ഇത് അവനെ നോക്കി ജീവിക്കുന്ന പോലെ ഇവനെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചെറുക്കനെ കണ്ടോടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതുപോലെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് അതായത് ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കയറുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒട്ടകത്തെ സൂചിക്കുഴിയിലൂടെ കയറ്റുന്നത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് അസാധ്യമാണ് അത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരല്ല അത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്താലാണ് സകലതും സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി സൂചിക്കുഴ പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഇടുക്കുവാതിൽ പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഒരു മനുഷ്യനും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ കൺജക്ചേഴ്സ് തീരുമാനങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ശക്തിക്കും എല്ലാ അപ്പുറമാണ് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമ്മളിൽ പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി വരണം ഈ പഴയതിന് അതിലെ പ്രവേശിക്കാനേ സാധിക്കില്ല ഒരു സഹായം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്യുവർലി കൃപയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് പഴയ മനുഷ്യന് ഒരു തരത്തിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ സൃഷ്ടി വിശ്വാസത്താലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജീവി വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസത്തെ ഉളവാക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയൊരു നീതി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നപ്പോഴാണ് അതാണ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ നീതി വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ലിസണിങ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പെൽ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ല നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമല്ല അത് സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് ഇത് സത്യമാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മരിച്ചത് എൻ്റെ ഉള്ളം പറയുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ എന്നോടൊരാൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് ആ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൊളുത്തി കാരണം എനിക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊളുത്തു വീണു കണ്ണ് തുറന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതെ അതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് കുറിച്ചിൽ കയറിയത് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ റിയാലിറ്റി ആൻ ഐ ഓപ്പണർ അതെൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു എനിക്കത് കാഴ്ച കണ്ടു അതിനെയാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ കണ്ട കാഴ്ച ഇന്നും മങ്ങലില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം വെൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈഡ് ഫോർ മീ ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈഡ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഇറ്റ് വാസ
നീതി നീതിയുടെ വെളിപ്പാട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നീതി സ്വന്തമാകുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു ആൻറ്റിനെ പോലെ ഈ ട്രൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനെ പോലെയാണ് ഫെയ്ത്ത് ആ ഫെയ്ത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നീതിയെ സ്വായത്തമാക്കാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനെ പോലെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന ആൻറ്റിന് ഈ സിഗ്നൽസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിന് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇത് റീ ജനറേഷൻ്റെ ഫലമാണ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ അതിശയകരമായ വിശുദ്ധമായ അതിവിശുദ്ധമായ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫെയ്ത്താണ് നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുന്നത് ഈ ഫെയ്ത്തുള്ളവർ മാത്രമാണ് വിശ്വാസികൾ അവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മതക്കാരും വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിഭയങ്കരമായ മനുഷ്യർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിശുദ്ധി ഒരു 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 നീതി അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി എന്തായാലും അത് മനുഷ്യർ അസാധ്യമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പാപികൾ എന്ന് ബോധമുള്ളവർക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ നിനക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഫെയ്ത്ത് തരാം ഈ ഫെയ്ത്ത് ഈ നീതിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഫെയ്ത്ത് തരാം അപ്പോൾ ആ ഫെയ്ത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകും ഞാൻ ഈ നീതി എനിക്ക് ലഭിക്കും ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിക്കും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലുമുള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ ആ ഫെയ്ത്താണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നീതിയായിട്ട് കണക്കിടപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് നീതിയുടെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും രണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് കണ്ടതാണ് അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം സംസാരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും രണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനും അപ്പോസ്തലിനുമായ സീമോൻ പത്രോസ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അതേ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത് ആർക്ക് എഴുതുന്നത് വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാൽ ബൈ ഹിസ് റൈച്ചസ്നെസ് ദ ഗോഡ് എ എം എ വെരി പ്രഷ്യസ് ഫെയ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെയ്ത്തിനെ ഫെയ്ത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രക്ഷാകരമായി മാറുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഫെയ്ത്തിലൂടെ അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണം ഈ ഒരു ഫെയ്ത്താണ് എന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് ദ എംഫസിസ് ഈ ഒരു ഫെയ്ത്താണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫെയ്ത്ത് മാത്രമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെയ്ത്ത് എലോൺ സേവ്സസ് നോട്ട് വർക്ക്സ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് ആ നീതി മാറിപ്പോകും നീതി മാറിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കാളും വളരെ താണ ലെവലിലുള്ള ഒരു നീതി ശരിക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ സുവിശേഷം കേരളത്തിൽ വളരെയധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സുവിശേഷം സ്പ്രെഡ് ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിക്ക് പകരം പലരുടെ നീതി മാതൃകകളായി മാറി ചെയ്സിൻ്റെ നീതി ഒരു മാതൃക ഓ ചെയ്സ് ബ്രദർ ഭയങ്കര കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഓ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വർഷം കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തമാശകളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ത് ലൈഫ് അവർക്ക് എന്നെ അറിയോ അറിയില്ല നമ്മൾ പുറമെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല ശരിക്കും നമ്മളെന്ന് പറയും നമ്മളെ ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ആ ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടത്തിനകത്ത് ദൈവമാണ് നീതീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് പറയേണ്ടത് ഇവൻ നീതിമാൻ അത് ഇപ്പോഴല്ല അത് പിന്നീടൊരു കാലത്ത് ഞാൻ ആന്തരികമായി അല്ല അത് അറിയാൻ അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ദൈവം ഇപ്പോഴേ എന്നെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ട് നന്മ കണ്ടിട്ടല്ല അത് കർത്താവിനോട് കരുണ തോന്നിയിട്ടാണ് അവിടെ എത്താതെ നമ്മൾ സ്വയം നീതിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സുവിശേഷം വേറൊരു നീതിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ചില ആൾക്കാരെ
പല ലെവൽ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ പുരുഷന്മാരുണ്ടാകുന്നത് ഈ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ അടുത്ത തലത്തിൽ നീതി ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ അതും മനുഷ്യനീതിയാണ് ആധമികമാണ് ജഡീകമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന നീതിയല്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി പ്രവൃത്തിയാൽ വരുന്നതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകരണവും പ്രവൃത്തിയാൽ വരുന്നതല്ല അത് ആന്തരികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയ്ത്ത് അലോൺ ബിക്കോസ് ദിസ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഇസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് വളരെ അതിവിശുദ്ധമായ ഒരു നീതിയുടെ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയും പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അയ്യോ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രവൃത്തി വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പോരാ അതിന് മുകളിലുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരണം അത് ക്രിസ്തു നമ്മൾ വസിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു നീതി മാത്രമേ നമ്മൾ നീതീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഫെയ്ത്ത് നിലവിളിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ കർത്താവ് എന്നിൽ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ സ്വസ്ഥരാകരുത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ നീതി കണ്ടിട്ട് മോഹിക്കരുത് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം അനുകരിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കി അവൻ കൊള്ളാം അവൻ നീതിമാനെന്ന് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ധരിക്കരുത് കാരണം ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ഒരു ഓട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നീതിയായി അക്നോളജ് ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും വിശ്വാസത്താലും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നയിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അങ്ങയുടെ പുത്രനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ പുതിയ നീതിക്കായി ആ നീതിയാളുള്ളവായി വിശ്വാസത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ആ നീതി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന ആശയോടെ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഓട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ നീതിമാനെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം അവിടെ ഞങ്ങൾ നീതീകരിച്ച് സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റിയതിനായി സ്തോത്രം ആ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ